హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి వెల్కమ్ టు ది హిందూ ఎట్టు జల అనాలిసిస్ కమ్ ఒక కల్పజన్ రిచ్ మండి ఈ రోజు మనం డిసెంబర్ ఫస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ ని యూనిట్ చేసి మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అసైన్‌మెంట్ వొకాబులరీ టోగెల్ అండ్ రివిజన్ సో అసైన్‌మెంట్ మనం నిన్న 30th నవంబర్ కి సంబంధించినటువంటి అసైన్‌మెంట్ ని ఇవ్వలేదు సో టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది అసైన్‌మెంట్ ఓకే సొల్యూషన్ ఏం లేదు ఈ రోజు లాస్ట్ లో మీరు అసైన్‌మెంట్ ని కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ రోజు మనం రివిజన్ తో స్టార్ట్ చేద్దామా సో రివిజన్ ఒక ప్రజల్లో మనకి వ్యారీడ్ కండ్యూసివ్ సూపర్ సీట్ సూపర్ అన్యుయేషన్ ప్రపోజిషన్ ఫ్రూషన్ సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్వంటీ నైన్త్ నవంబర్ ఓకే సో దాన్ని మనం ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో ఆల్రెడీ తెలిసిన వర్డ్స్ అయితే పర్వాలేదు తెలియని వర్డ్స్ అయితే రాసుకోండి జాగ్రత్తగా రైట్ వేరీడ్ అన్నాడు వేరీడ్ ఈజ్ యాడ్జెక్టివ్ అమ్మ సో వేరీడ్ అంటే డైవర్సిఫైడ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది వెరైటీ అంటాం కదా వెరైటీ నై నౌను వేరీడ్ అన్నది దాని యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ so various varied ante diversify ante veru veru jaatulaku chendina veru veru pranthalaku chendina ante different kinds of ani cheppedappudu manam varied ane padanni vaadtam kada so varied ki daggara ga unna word enti man daggara unna ante alphabets lo edo utha cheppandi amma so manam jagrataga assorted ane padam kanipistundi manaki assorted what do you mean by assorted so meer eppudaina general ga sweet shops ki elthe meeku assorted variety ga ఒకటి ఉంటుంది బాక్స్ అందులో ఏంటంటే అన్ని రకాల స్వీట్స్లన్నీ ఒక అసార్టెడ్ స్వీట్ బాక్స్ కింద మనకి దొరుకుతుంది అసార్టెడ్ స్వీట్ బాక్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్వీట్స్ని ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఇస్తాడు అంటే ఒకే రకానికి చెందినటువంటి హాఫ్ కిలో వన్ కిలో కాకుండా వన్ కిలో అసార్టెడ్ హాఫ్ కిలో అసార్టెడ్ అని మనకి దొరుకుతుంటాయి సో అసార్టెడ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ అసార్టెడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ కండ్యూసివ్ ఇది కూడా అడ్జెక్టివే అయితే కండ్యూసివ్ అంటే ఏంటి మనకి ఫేవరబుల్గా ఉండడం మనకి అనుకూలంగా ఉండడం దిస్ రూమ్ ఈజ్ కండ్యూసివ్ టు రీడింగ్ అంటాం అంటే చదువుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది సో కండ్యూసివ్ అనే పదం వాడుతున్నారంటే అనుకూలంగా ఉంది కండ్యూసివ్తో మనకి ప్రిపోజిషన్ టూ అనేది ఫిక్స్డ్ ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో అది అటోజల్ వచ్చేటప్పుడు మనకి కండ్యూసివ్ అనే పదంతో టూ అనే ప్రిపోజిషన్ రావడం జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ మార్క్ సో కండ్యూసివ్ టు సంథింగ్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ అనుకూలంగా ఉండడం రైట్ సో దానికి దగ్గరగా ఉండే వాడు ఏదమ్మా చెప్పండి సో విచ్ వర్డ్ విల్ సజెస్ట్ విచ్ వర్డ్ విల్ బి నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ ఓకే దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కండ్యూసివ్ సో కాంట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా హెల్ప్ చేసే విధంగా కదా కాంట్రిబ్యూటరీ అనొచ్చా ఎస్ కాంట్రిబ్యూటరీ అంటే మనకి అనుకూలంగా ఉండడం నెక్స్ట్ సూపర్ సెడ్ అనే పదాన్ని వాడండి ఇది వర్బ్గా వాడతాం సూపర్ సెడ్ ఓకే దేనైనా రీప్లేస్ చేయడం అనే కాంటెక్స్ట్లో మనం వాడుతుంటాం కదా సూపర్ సెడ్ అంటే సో దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం రైట్ రీప్లేస్ అంటే మనకి సప్లాంట్ సప్లాంట్ అన్న రీప్లేస్ అన్న సేమ్ సో దానికి బదులుగా రీప్లేస్ చేయడం రైట్ సూపర్ సీడ్ సూపర్ యాన్యుయేషన్ సూపర్ అంటే ఏంటి మనం అనుకున్నాం కదా బెనిఫిట్ ఎస్పెషల్లీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ని ఉద్దేశించి మనం సూపర్ యాన్యుయేషన్ అని అంటాం సూపర్ యాన్యుయేషన్ ప్లాన్స్ అంటే రిటైర్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్కీమ్ కానీ ప్లాన్ని ఉద్దేశించి మనం సూపర్ యాన్యుయేషన్ అంటాం so that is your defined benefit ante mundugaane define chesinatunte oka especially manaki retirement appudu ichchatunte benefit ne manam superannuation antam next proposition proposition is your noun because it is ending with ion so proposition ante theory ani cheppochu proposal an antam kada proposal or theory that is nothing but your not reality which is uh, just in theory that is called proposal f will be your correct answer ఫ్రూషన్ ఇది కూడా నవ్వుని వాట్ డూ మీన్ బై ఫ్రూషన్ ఫలప్రదం అవ్వడం అంటే ఏదన్నా మీరు అనుకున్న ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు దాన్ని గ్రౌండ్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలని వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఫ్రూషన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రియలైజేషన్ ఆప్షన్ సి రియలైజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటమ్మా ఫలప్రదం అవ్వడం యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ అప్టైన్ ద రిజల్ట్స్ సో ఏదన్నా రిజల్ట్స్ని అప్టైన్ చేశారు అని చెప్పడానికి మనం ఫ్రూషన్ అనే పదాన్ని వాడటం ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వర్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎడిటోరియల్లో వచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని ఒకసారి మనం పునశ్చరణ చేసుకోవడం జరిగింది నా వీ విల్ టాక్ అబౌట్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ సో ఈ ఎడిటోరియల్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఏ హెడ్ లైన్స్తో వచ్చిందమ్మా ఈరోజు వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్ టుడే అ లాట్ అట్ స్టేక్ అన్నాడు సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎట్ స్టేక్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎట్ స్టేక్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపించింది అంటే చాలా రిస్క్లో ఉంది సంథింగ్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మై లైఫ్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్
చాలా విషయాలు రిస్క్లో ఉన్నాయి అంటున్నాడు అయితే అది ఏ కాంటెక్స్ట్లో అంటున్నాడమ్మా ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్డ్ పవర్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ ఆఫ్టర్ ద ఇండైట్మెంట్ ఇండైట్మెంట్ అని చదవాలి అది ఇండిక్ట్మెంట్ అనకూడదు ఇండైట్మెంట్ వాట్ యూ మీన్ బై ఇండైట్మెంట్ ఇది నౌన్గా వర్డా లేదా దిస్ ఈజ్ అ నౌన్ సో వాట్ యూ మీన్ బై ఇండైట్ ఇండైట్మెంట్ ఫార్మల్ ఎక్యూజేషన్ అఫీషియల్గా చేసేటువంటి ఆరోపణని మనం ఒక గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ఇండైట్మెంట్ ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది మీరు పలానా తప్పు చేశారు అని ఫార్మల్గా ఎక్యూజేషన్ని ఫైల్ చేయటాన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండైట్మెంట్ అయితే ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ పవర్ మనకు ఒక మంచి ఖ్యాతి ఉంది రెప్యుటేషన్ అంటే ఖ్యాతి కదా ప్రశస్త ఉంది ఏంటో ప్రశస్తమ్మ ప్రిన్సిపల్ పవర్ మనకు చాలా ప్రిన్సిపల్స్తో కూడుకున్నటువంటి పవర్ ఉన్న ఉన్నట్లుగా మనకి చాలా ఖ్యాతి ఉంది ఇండియాకి అది చాలా రిస్క్లో ఉంది ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ అది కంప్లీట్గా రిస్క్లో ఉంది ఆఫ్టర్ ద ఇండైట్మెంట్ ఆ ఇండైట్మెంట్ అంటే మన మీద ఎవరో ఫార్మల్ ఎక్యుజేషన్ చేశారు దీనివల్ల మనకు ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతి మనకు ఉన్నటువంటి రెప్యుటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అది చాలా రిస్క్లో పడింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు సో యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్డ్ పవర్ ప్రిన్సిపల్డ్ ఈజ్ యువర్ యాడ్జెక్టివ్ పవర్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ ఓకే సో అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి ఒక శక్తిగా ఎదుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ శక్తిగా ఎదుగుతున్నాం మనకు ఆ ఇమేజ్ ఉంది సో ఆ ఇమేజ్ రిస్క్లో ఉంది అన్నట్టుగా మనకి ఈ టైటిల్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇచ్చినటువంటి సబ్హెడ్డి సో ఎందుకు అలా ఇచ్చాడు అసలు ఎవరు ఫ్రేమ్ చేశారు ఛార్జెస్ అన్నది మనం ఒకసారి టైటిల్లో ఐ మీన్ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళి దీన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం రైట్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఆర్టికల్ వన్స్ ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఈరోజు ఆర్టికల్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్ పేజ్ ఇండైట్మెంట్ ఫైల్డ్ బై ద యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అగెయిన్స్ట్ అన్ ఇండియన్ నేషనల్ బిలీవ్ టు బి డిరెక్టెడ్ బై అన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఫర్ అటెంప్టింగ్ అండ్ అసాసినేషన్ ప్లాట్ అగెయిన్స్ట్ యుఎస్ బేస్డ్ ఖలిస్తానీ సెపరేటిస్ట్ గురు పత్వంత్ సింగ్ పనున్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి ఫెల్ట్ అండ్ మోర్ దాన్ జస్ట్ ద యుఎస్ అండ్ ఇండియా చూసారా సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రభావం ఈ దేని ప్రభావం అమ్మా ఫిఫ్టీన్ పేజెస్తో నిండినటువంటి ఒక ఫార్మల్ ఎక్యూజేషన్ ఇండైట్మెంట్ అంటే అనుకున్నాం కదా ఛార్జ్ మనం పలానా తప్పు చేసామనే ఒక ఛార్జ్ షీట్ని మనం ఇండైట్మెంట్ అంటాం అయితే అది ఎవరు ఫైల్ ఎవరు ఫైల్ చేశారు యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి చెందిన వాళ్ళు ఫైల్ చేసినటువంటి ఇండైట్మెంట్ అది అంటే పదిహేను పేజీలతో కూడినటువంటి ఫార్మల్ ఎక్యూజేషన్ అది అయితే ఎవరికి అగెనిస్ట్గా అగెయిన్స్ట్ అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ భారత సంతతికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే బిలీవ్ టు బి అయితే అతని మీద ఉన్నటువంటి సో ఎలా నమ్ముతున్నారు బిలీవ్ టు బి డిరెక్టెడ్ బై అన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఒక ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ భారత ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి ఒక అధికారి కనుసన్నలలో నడిచినట్లుగా అందరు నమ్ముతున్నారు అయితే దేనికోసం కనుసన్నలలో నడుస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఈ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ కనుసన్నలలో ఎందుకు నడుస్తున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ అండ్ అసాసినేషన్ ప్లాట్ సో ఒకరిని మర్డర్ చేసేటువంటి కుట్ర ప్లాట్ అంటే అక్కడ కుట్ర అనే మీనింగ్ వస్తుందమ్మా అసాసినేషన్ అంటే ఆల్రెడీ పాపులర్ ఒక పాపులర్ వ్యక్తిని చంపడాన్ని ప్లాన్ చేసి చంపడాన్ని వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అసాసినేషన్ అంటే మర్డర్ ఆఫ్ అ పాపులర్ పర్సన్ ఆర్ అ సెలబ్రిటీ ఈస్ కాల్డ్ అసాసినేషన్ సో ఆ దానికి అటెంప్ట్ చేసినట్లుగా సో ఆ ఇండైట్మెంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంది ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ ఓకే అగెయిన్స్ట్ యుఎస్ అయితే ఎవరి మీద ఆ అసాసినేషన్ ప్లాట్ అనేది జరిగింది అదే ఆ కుట్ర ఎవరి మీద జరిగిందంటే యుఎస్ బేస్డ్ యుఎస్కి చెందినటువంటి అంటే యుఎస్ బేస్డ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ అయితే అంటే యుఎస్లో ఉన్నటువంటి ఖలిస్తానీ సెపరేటిస్ట్ వేర్పాటు వాది సెపరేటిస్ట్ అంటే ఏంటి మాకు సెపరేట్ నేషన్ కావాలి ఖలిస్తాన్ ఓకే ఖలిస్తానీ మూమెంట్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ఎప్పటి నుంచో సిక్కులు మాకు ఒక సెపరేట్ నేషన్ కావాలి మేము ఇండియా నుంచి విడిపోవాలి మాకు ఖలిస్తాన్ అనే పేరుతో స్థాన్ అంటే ప్రాంతం ఖలిస్తాన్ ఖలీ ఖలీ అంటే ప్యూర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఖలిస్తానీ మూమెంట్ అంటాం కదా సో వారు ఎప్పటి నుంచో సిక్స్ దీన్ని కోరుకుంటున్నారు ఇండియాలో ఉండే పంజాబ్లో ఉండే సిక్స్ సో ఎక్కడెక్కడైతే వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో ఉండే ఐ మీన్ కెనడాలో ఎక్కువ మనకి సిక్స్లు కనిపిస్తారు ఇండియా బయట సో వాళ్ళ సపోర్ట్తో కూడా ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ కొంచెం మళ్ళీ ఊపందుకుంది అయితే ఆ సెపరేటిస్ట్ ఎవరమ్మా గురుపత్వన్ సింగ్ పన్నున్ అతని మీద ఈ కుట్ర జరిగింది చంపే కుట్ర అయితే జరిగింది అందులో ఇతను ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు
ఆ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ చూసారా ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎక్కడ వర్బ్ ఉంది రైట్ అదంతా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషనే ఓకే ఫ్రేజ్ ఈజ్ లైక్లీ వాట్ ఈస్ దట్ లైక్లీ ద ఇంపాక్ట్ దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా అవబోతుంది లైక్లీ టు బీ ఫెల్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ జస్ట్ ద యుఎస్ అండ్ ఇండియా కేవలం యుఎస్కి ఇండియాకి మాత్రమే పరిమితం అవ్వదు అంటే ఇంకా గ్లోబల్ ఇమేజ్ ఇది గ్లోబల్గా దీని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు యుఎస్ అండ్ ఇండియా ఇండైట్మెంట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ బిట్వీన్ ద అక్యూస్డ్ అండ్ ఎల్ఈసి డ్రగ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ డీలర్ నిఖిల్ గుప్తా విత్ సర్వింగ్ సీనియర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ హూ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బట్ అన్నేమ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ టూ మెన్ ఇన్ ద యుఎస్ హూ వెర్ ఎలిజిడ్లీ ంగేజ్ టు కెల్ మిస్టర్ పనున్ అయితే మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండైట్మెంట్ ఆ ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ ఇండైట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఛార్జ్ ఎక్యూజేషన్ ఫార్మల్ ఎక్యూజేషన్ అయితే దేని మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ వారిద్దరి మధ్యన జరిగినటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎవరు బిట్వీన్ ద అక్యూజ్డ్ అయితే ఎవరి మీద అయితే ఆరోపణ చేస్తున్నారు ఓకే ఎక్యూజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఎక్యూజ్ అంటే ఎవరి మీద అయితే ఆరోపణలు చేస్తున్నామో దోషి అంటాం కదా సో దోషి దోషి అంటామా కాదమ్మా ఆరోపణలు చేస్తున్నాం కదా సో కాన్విక్ట్ అంటే దోషి అక్యూజ్ అంటే నిందితుడు అయితే ఆ నిందితుడు ఎవరంట ఇల్లిసిడ్ డ్రగ్స్ ఓకే ఇల్లీగల్ అంటాం కదా ఇల్లిసిడ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్ డీలర్ ఆర్మ్స్ అంటే వెపన్స్కి సంబంధించినటువంటి డీలర్ అతని పేరు ఏంటి నిఖిల్ గుప్తా సో అతను ఒక సర్వింగ్ సీనియర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్తో కలిసి అయితే అతను ఐడెంటిఫై అయితే చేశారు ఆ పర్టికులర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి పనిచేస్తున్నటువంటి సీనియర్ సర్వింగ్ అంటే ఏంటి అక్కడ మీనింగ్ రిటైర్మెంట్ కాలేదు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అనే మీనింగ్తో మనం సర్వింగ్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ని వాడాడు సో సర్వింగ్ అంటే ప్రస్తుతం హీఈస్ యాక్టివ్ అతను రిటైర్ కాలేదు అని అర్థం సో ప్రభుత్వానికి పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక సీనియర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ అది కూడా ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందినటువంటి ఆఫీసర్ అతన్ని ఐడెంటిఫై అయితే చేశారు కానీ అతని పేరుని అయితే ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అన్నేమ్డ్ అన్నాడు కదా అన్నేమ్డ్ అంటే ఎక్కడ కూడా పేరుని ప్రస్తావించలేదు యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ టూ మెన్ ఇన్ ది యుఎస్ యుఎస్కి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు వెర్ ఎలిజిడ్లీ అంటే ఆరోపిస్తున్నట్లుగా ఏమని ఆరోపణ వస్తుంది ఈ పన్నుని చంపడానికి ఎంగేజ్ అయ్యారు అన్నట్టుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది ఆ ఇండైట్మెంట్లో పేర్కొన్నారు ద ట్విస్ట్ ఇన్ ద టేల్ అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక ట్విస్ట్ అయితే ఉందంట ఆ ట్విస్ట్ ఏంటమ్మా టేల్ అంటే అక్కడ ఏంటి స్టోరీ స్టోరీ అంటే ఈ ఉదంతంలో ఉండేటువంటి ట్విస్ట్ ఏంటంటున్నాడు అన్రిపోర్టెడ్ ఆన్ సో ఫార్ ఇన్ ద యుఎస్ ఆర్ కెనడా ఇస్ దాట్ ద టూ యుఎస్ బేస్డ్ మెన్ వెర్ వర్కింగ్ ఫర్ యుఎస్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ అమెరికన్ ఏజెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ సిన్స్ అట్లీస్ట్ మే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా టూ మెన్ ఇన్ ద యుఎస్ అనే ప్రస్తావన వచ్చింది ఓకే నిఖిల్ గుప్తా అనే అక్యూజ్డ్ సర్వింగ్ సీనియర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసరు వీరిద్దరు యుఎస్కి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి ఈ ప్లాట్ చేశారు ఈ పన్నాగం పన్నారు అని చెప్పేది అయితే అక్యూజేషన్ ఉందో సో ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆ రెండు వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు సదరు వ్యక్తులు ఎవరైతే యుఎస్కి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు యుఎస్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి పనిచేస్తున్నారంట ఆల్రెడీ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఈ అమెరికన్ ఏజెంట్స్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ని మే నుంచే దీని వెనకథలు పడ్డారు దీని గురించి ఫాలో అవుతున్నారు డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అర్థం అవుతుంది సిన్స్ అట్లీస్ట్ మే మినిమం మే నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసి ఉంటారని చెప్తున్నాడు దేర్ హ్యావ్ బీన్ మీటింగ్స్ బిట్వీన్ ద యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జోసెఫ్ బైడెన్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అదర్ సీనియర్ అఫీషియల్స్ హ్యావ్ మెట్ టు సిన్స్ దెన్ సో అప్పటి నుంచి మీటింగ్స్ అయితే కొన్ని జరిగాయి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జోయస్ జోసెఫ్ బైడెన్ అది అలానే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వీరిద్దరి మధ్య మీటింగ్స్ అయితే కొన్ని జరగడం జరిగింది అలానే కొంతమంది సీనియర్ అఫీషియల్స్ కూడా కలుస్తూ ఉన్నారు అప్పటి నుంచి రైట్ అంటే మే ద ఎలిగేషన్స్ రేజ్ ట్రబ్లింగ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ హౌ మచ్ వర్ షేర్డ్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ అండ్ వెదర్ ద మోదీ గవర్నమెంట్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ అవుట్ రేజ్ బై సిమిలర్ అలిగేషన్స్ మేడ్ బై కెనడియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్రూడో has
అయితే దేని గురించి అది అబౌట్ దేని గురించి అబౌట్ హౌ మచ్ వాజ్ షేర్డ్ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయబడింది వారిద్దరి మధ్య రెండు కంట్రీస్ మధ్య అండ్ వెదర్ ద మోదీ గవర్నమెంట్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ అవుట్రేజ్ సో బాగా కోపం కలిగించింది ఇండియన్ మోదీ గవర్నమెంట్కి దీనివల్ల సిమిలర్ అలిగేషన్స్ ఇటువంటి అలిగేషన్స్ ఇటువంటి ఆరోపణలే కెనడియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా చేశారు తను ట్రూడో ఓకే కెనడియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్రూడో గారు కూడా ఇటువంటి అలిగేషన్స్ చేశారు సో మనం చంపేశాము ఖలిస్తాని లీడర్ అని చెప్పి నిజర్ గుర్తుందా దీని మీద కూడా మనం రెండు మూడు ఎట్టోజులు చేయడం జరిగింది కెనడియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన మీద చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణల్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సో దాని ద్వారా చాలా అవుట్రేజ్డ్ అనే పదం వాడాడు అవుట్రేజ్ అంటే వెరీ యాంగర్ చాలా కోపాన్ని తెప్పించింది మోదీ గవర్నమెంట్కి హ్యాస్ బీన్ లెస్ దెన్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ వాట్ ఇట్ నోస్ అది చాలా ఉండాల్సినంత ఆనెస్ట్గా అయితే లేకుండా పోయింది దానికి తెలిసిన వాట్ ఇట్ నోస్ ఎంత తెలుసో దానికంటే ఇంకా తక్కువ ఆనెస్ట్గానే అది కనిపిస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ నోయింగ్లీ ఆథరైజ్డ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ సిక్స్ సెపరేటెస్ who are on India's UAPA terrorist designation list, then that implies a dramatic change in Indian policy which it should be more upfront about. I think it's a good thing. It's a good thing. So this is a uh, condition. What is the condition? Knowingly authorize the targeting of six separatists who are on India's UAPA terrorist designation list. ఇండియా ఒకళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్ చేసి ఉంటాయి ఎవరినమ్మా ఈ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి యూఏపిఏ టెర్రరిస్ట్ రిజిగ్నేషన్ లిస్ట్ అంటే వీళ్ళు మా దృష్టిలో వీళ్ళు టెర్రరిస్టులు అని ఏదైతే లిస్ట్ ప్రకటించి ఉంటుందో ఇండియా ఓకే సిక్స్ సెపరేట్ లిస్ట్ని ఉద్దేశించి టార్గెట్ని వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ సో అది ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది దట్ ఎంప్లాయిస్ ఏ డ్రమాటిక్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలసీ సో అది ఒక షిఫ్ట్ డ్రమాటిక్ అంటే ఒక గణనీయమైనటువంటి మార్పుకి సంకేతం ఇస్తుంది ఇండియన్ ఇండియా పాలసీ విచ్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ అప్ ఫ్రంట్ అబౌట్ అది చాలా ఆనెస్ట్గా ఉండాలి అప్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి నిర్భయంగా దాన్ని దాన్ని చెప్పుకోగలగాలి ఓకే దిస్ ఇస్ అవర్ పాలసీ అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోగలగాలి అప్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి వెన్ వీఆర్ సూపర్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ సంథింగ్ ఖచ్చితంగా మనం దాని మీద మన ఒపీనియన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయగలగాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్ ఫ్రంట్ సో వెన్ యూఆర్ వెరీ ఆనెస్ట్ if top officials had no inkling inkling ante hint clue suggestion hint anantam kada about the plots plots ante kutralu and as the ministry of external affairs has stated this is not government policy it also matter of grave incompetence and rogue officers ministry of external affairs emani vyaktam chestundi velladinchindi stated ante velladinchadam that this is not government policy idi prabhutvam yokka vidhanam kaadu పాలసీ అంటే విధానం కదా ప్రభుత్వం యొక్క విధానం కానే కాదు అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది ఇట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మేటర్ ఆఫ్ గ్రేవ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ గ్రేవ్ అంటే ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్గా వాడాడు విచ్ మీన్స్ సీరియస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది గ్రేవ్ అంటే చాలా సీరియస్ గ్రావిటీ అంటాం కదా నౌన్ గ్రేవ్ అనేది దాని యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అంటే మనకి స్కిల్ లేకపోవడం సో వైఫల్యం అంటాం కదా ఇన్కాంపిటెన్స్ మనకి స్కిల్ లేకపోవడం కంప్లీట్గా మనం వైఫల్యం చెందాం సీరియస్ వైఫల్యం అంటాం కదా ఓకే అండ్ రోగ్ ఆఫీసర్స్ అంటే సరిగ్గా ప్రవర్తించని ఆఫీసర్స్ని ఉద్దేశించి రోగ్ అనేది నెగిటివ్ కాంటాక్ట్స్లో పడే పదం రోగ్ ఇఫ్ హౌ ఎవర్ ద యుఎస్ అండ్ కెనడాస్ ఎలిగేషన్స్ ఆర్ అన్ఫౌండెడ్ అండ్ ఇండియన్ అఫీషియల్స్ ఆర్ నాట్ లింక్ టు ద ప్లాట్స్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు ఫర్నిష్ ఎవిడెన్స్ అయితే ఒకవేళ యుఎస్ కెనడా ఆరోపిస్తున్నట్టుగా మనకు ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకకపోతే ఇండియన్ అఫీషియల్స్ ఒకవేళ ఈ కుట్రలు ఏవి పన్నారు అన్నట్టుగా ఏ లింక్ దొరకపోతే దాన్ని సపోర్ట్ చేసుకునేందుకు నీడ్స్ టు ఫర్నిష్ ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్నిష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆ సాక్ష్యాధారాలని ప్రవేశపెట్టగలగాలి ఫర్నిష్ అంటే ప్రొడ్యూస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇన్ ఎనీ కేస్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మెసేజింగ్ ఇన్ ద మ్యాటర్ especially india's reaction to canada versus the us appears inconsistent okay public messaging ee vishayamlo okay ee particular matter lo india yokka reaction okay to canada versus the us so canada ki us ki vetrekanga india yokka reaction edaithe undo adi chaala inconsistent ga undi appears inconsistent ante not consistent okay సో అది అంత సబబుగా లేదు 
అంత కన్సిస్టెంట్గా లేదు స్టాండర్డ్గా లేదు అని చెప్తున్నాడు పబ్లిక్ మెసేజ్ ఇన్ ద మ్యాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మెసేజ్ రైట్ సో వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ బిహైండ్ ద గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సెస్ దస్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ నౌ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఎ హై లెవెల్ ఇంక్వైరీ కమిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ద యుఎస్ ఎలిగేషన్స్ ఏం జరిగినట్టు ఒకవేళ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా అయిండొచ్చు బిహైండ్ ద గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సెస్ సో మనకు తెలియదు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అన్నది మనకు తెలియకపోయినా ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి నోటీసబుల్ థింగ్ ఏంటి ఇట్ హ్యాస్ నౌ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా వెన్ యూ ఇన్స్టిట్యూట్ సంథింగ్ యూ ఇన్కార్పొరేట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ డిజైన్ సంథింగ్ అంటే ఒక కమిటీని అంటామా ఏమంటాం హై లెవెల్ యా హై లెవెల్ ఇంక్వైరీ కమిటీని ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు అంటే వారిని ప్రొడ్యూస్ చేశారా కాదు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు అంటే ఆర్గనైజ్ చేశారు దేనికోసం టు లుక్ ఇన్ టు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ లుక్ ఇన్ టు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇన్వెస్టిగేట్ యుఎస్ చేసినటువంటి ఆరోపణల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నట్టుగా ఒక హై లెవెల్ ఎంక్వైరీ కమిటీని ఇన్స్టిట్యూట్ చేసింది ఆర్గనైజ్ చేసింది ఓకే మచ్ హింజెస్ అంటే డిపెండ్స్ హింజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ అవుట్కమ్ సో దాని యొక్క అవుట్కమ్ని బేస్ చేసుకునే చాలా వరకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది to begin with india's us ties could be impacted by what transpires and what happens or what occurs what occurs transpires ante what happens or occurs ane meaning vastundi so india's us ties us tho manukunnatundi sambandhalu impact ayye chance undi em jaragabothundo dani meeda depend ayi untundi as white house expects india's full cooperation mana yokka poorthi sahakaranni aithe us expect chestundi ఇండియా టు అయితే మనం కూడా యుఎస్ని అడగాలి ఏమని కడిగేయాలి విచ్ ఈస్ రైట్లీ ప్లేసింగ్ సచ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద ప్లాట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కీన్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాడేటింగ్ టు ఇండియా అ మ్యాన్ ఫేసింగ్ టెర్రర్ ఛార్జెస్ ఆల్రెడీ టెర్రర్ ఛార్జెస్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇండియాకి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు మీరు ఎక్స్ట్రాడేట్ చేయలేదు అనే విషయాన్ని కూడా మీరు ఎందుకు మీరంతా చొరవ చూపించలేదు వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కీన్ మీరు ఎందుకంత యాక్టివ్గా లేరు ఎందుకంత షార్ప్గా లేరు ఎందుకంత చొరవ చూపించలేకపోయారు ఏ విషయంలో ఆ పర్టిక్యులర్ టెర్రర్ ఛార్జెస్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఇండియాకి ఎక్స్ట్రాడేట్ చేయడం ఎక్స్ట్రాడేట్ అంటే ఏంటమ్మా వారి దేశం నుంచి మళ్ళీ తిరిగి అతని ఆరిజిన్ కంట్రీకి పంపించేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఓకే సెకండ్ ద యుఎస్ అండ్ కెనడియన్ ఎలిగేషన్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇంపాక్ట్ ఇండియా స్టైస్ విత్ ఆల్ ఫైవ్ వైస్ ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్ చూసారా యుఎస్ కెనడా చేస్తున్నటువంటి ఎలిగేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఇండియా యొక్క టైస్ సంబంధాలు దేంతో ఆల్ ఫైవ్ వైస్ ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్నర్ ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్నర్ కంట్రీస్ ఓకే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా వాట్ వీ కాల్ సెక్యూరిటీ కదా సో సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి యాలీస్ పార్ట్నర్స్ ఇవి ఫైవ్ వైస్ అంటాం వాటిలో యుఎస్ కెనడా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇంకోటి ఏంటి ఓకే యూకే సో యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ వీటిలో మనం ఫైవ్ వైస్ అంటాం అవి ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్నర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ని షేర్ చేసుకున్నటువంటి కంట్రీస్ సో వాటితో ఇండియా యొక్క సంబంధాలు డైరెక్ట్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది విచ్ మస్ట్ నాట్ బి ఓవర్ షాడోడ్ బై దిస్ వన్ కేస్ ఈ ఒక్క కేసు వల్ల అది ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు ఓవర్ షాడోడ్ అంటే ఓకే దెబ్బ తినకూడదు అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఏ కన్సిస్టెంట్ అండ్ క్రెడిబుల్ పవర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్గా క్రెడిబుల్ అంటే విశ్వసనీయమైనటువంటి పవర్గా మనకు ఏదైతే రెప్యుటేషన్ ఉందో వన్ విచ్ హ్యాస్ అర్న్డ్ రెస్పెక్ట్ వరల్డ్ వైడ్ మనకున్నటువంటి గౌరవం వరల్డ్ వైడ్గా గ్లోబల్గా మనకున్నటువంటి ఖ్యాతి సో అదే మనకి రెస్పెక్ట్ని అర్న్ చేసింది ఏంటది మనం ఒక కన్సిస్టెంట్ పవర్ అని క్రెడిబుల్ పవర్ విశ్వసనీయమైనటువంటి పవర్గా మనకున్నటువంటి మంచి పేరు ఓకే రెప్యుటేషన్ ఖ్యాతి ఫర్ ఇట్స్ సెగాసిటీ అండ్ ప్రిన్సిపల్డ్ అప్రోచ్ సెగాసిటీ అంటే ఏంటమ్మా అంటే వైజ్గా బిహేవ్ చేయడం సెగాసిటీ అంటే విజ్డమ్ అనొచ్చు అంటే విచక్షణతో కూడిన అని చెప్పడాన్నే మనం విచక్షణనే మనం సెగాస్ సెగాసిటీ అంటాం సెగాషియస్ ఆడ్జెక్టివ్ సెగాసిటీ అనేది నౌన్ విచక్షణతో సరైనటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకోగలడం వైజ్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలడానే సెగాసిటీ అంటాం అండ్ ప్రిన్సిపల్డ్ అప్రోచ్ ప్రిన్సిపల్స్తో కూడుకున్నటువంటి అప్రోచ్ ఓకే ఆన్ సచ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద పాస్ట్ పాస్ట్లో కొన్ని ఇష్యూస్ మీద మనకి ఈ విధానంతో మనం రెస్పెక్ట్ని గెయిన్ చేసుకున్నాం వరల్డ్ వైడ్ దట్ హ్యాంగ్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ అండ్ న్యూ ఢిల్లీ మస్ట
హ్యాంగ్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ అంటే అది కంప్లీట్గా ఎటు వెళ్తుందో తెలీదు సో అన్ప్రెడిక్టబుల్ హ్యాంగ్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ అంటే సో అది కంప్లీట్గా ఇంకా డౌట్ఫుల్గానే ఉంది సో దానికి మనం ఏం చేయాలి న్యూఢిల్లీ ఖచ్చితంగా దాని యొక్క తదుపరి స్టెప్స్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైజ్ని చాలా విచక్షణతో చాలా ఆలోచనతో చాలా వైజ్గా దీన్ని డీల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ చెందినటువంటి ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఒకే బ్లగ్ ఈరోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఒకే బ్లగ్ చూద్దాం హెరాల్డ్ అంటే సిగ్నల్ అని చెప్పచ్చా సిగ్నల్ ఆర్ ఇండికేషన్ అని చెప్పచ్చు దట్ ఈస్ అ ఓకే వర్బ్గా వాడచ్చు నౌన్గా వాడచ్చు ఇట్ కుడ్ బి యూజ్ ఈదర్ ఎస్ ఎ వర్బ్ ఆర్ ఎ నౌన్ హెరాల్డ్స్ అంటే సిగ్నల్స్ ఫర్ హెర్ ఇట్ వాజ్ ద హెరాల్డ్ ఆఫ్ సమ్మర్ బిగినింగ్ అనే మీనింగ్ కూడా ఉంది సో సరే నౌన్గా వాడితే మనకి ఇక్కడ బిగినింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది వర్బ్గా వాడేటప్పుడు హెరాల్డ్స్కి మీనింగ్ ఏం వస్తుందమ్మా సిగ్నల్స్ ఇండికేట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ప్రామిస్ ప్రిసీడ్ ఓకే సో రెండు యూసేజ్లు ఇక్కడ రాశాను రైట్ నెక్స్ట్ రీజువినేట్ రీ అంటే అగైన్ అనుకున్నాం జువినేట్ అంటే మళ్ళీ ప్రాణం పోయటం అనే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఎనర్జీని నింపుకోవడం అనే మీ మీనింగ్ వస్తుంది రీ ఎనర్జైజ్ ఓకే రీ ఎనర్జైజ్ రివైవ్ రీవైటలైజ్ రీవ్యాంప్ రీఫ్రెష్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సినోనిమ్స్ అవుతాయి హ్యావింగ్ బీన్ గివెన్ న్యూ ఎనర్జీ ఆర్ విగర్ విగర్ అంటే ఎంతూజియాజం ఎనర్జీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది హీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టూ టూ ప్లస్ వి వన్ అంటే ఇది వర్బ్ వర్బ్గా దీన్ని వాడచ్చు రిజోనేట్ టీమ్ని మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేయడం రీవైటలైజ్ చేయడం రీవైవ్ చేయడం సో మళ్ళీ పునరుత్తేజం అంటాం కదా దాన్ని మనం రిజోనేషన్ అంటాం టైరని ఇది నౌన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అనొచ్చు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే దీని కామన్ నౌన్ ఏమవుతుంది టైరెంట్ విస్ ఈజ్ యువర్ కామన్ నౌన్ విచ్ మీన్స్ ఏంటమ్మా నియంత అంటాం కదా నియంత డిక్టేటర్ సరే డెస్పాటిజము డిక్టేటర్షిప్ సో తను చెప్పినటువంటి విషయాలు అందరూ పాలించాలి అందరూ పాటించాల్సిందే ఎవరు దానికి ఎగెన్స్ట్గా మాట్లాడడానికి లేదు సో దిస్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్రామిస్ ఇస్ ఎ వార్ అగెన్స్ట్ టైరనీ వార్ అగెన్స్ట్ టైరనీ అంటే నియంకుసత్వం నిరంకుసత్వానికి అగెనిస్ట్గా అని చెప్తున్నాడు అన్లిమిటెడ్ పవర్ ఓవర్ ద పీపుల్ సో పీపుల్ కంటే ఆ వ్యక్తి మీద పవర్ అన్నది మొత్తం ఒకరి చేతిలో ఇమిడి ఉండడం ఓకే అన్ఫేర్లీ అండ్ క్రూయల్లీ సో పవర్ని చాలా క్రూయల్గా అన్ఫేర్లీగా వాడటం సో ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ వర్డ్ యూజువలీ టైరని నెక్స్ట్ రివర్ట్ రివర్ట్ అంటే రిప్లై అనే మీనింగ్ వస్తుంది వర్బ్గా వాడతాం సో రివర్ట్ అంటే ఏం చెప్తాం ప్లీజ్ రివర్ట్ ప్లీజ్ చెక్ అండ్ రివర్ట్ అంటే రిప్లై రెస్పాండ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది రిటర్న్ రిప్లై రెస్పాండ్ అనే మీనింగ్తో మనం రివర్ట్ అనే పదాన్ని వాడతాం నెగేట్ ఇది కూడా వర్బ్ నెగేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ చేయడం దేనైనా మీరు క్యాన్సిల్ చేయడం నల్లిఫై చేయడం అనే మీనింగ్తో వాడతాం సరే నల్లిఫై ఇన్వాలిడేట్ న్యూట్రలైజ్ ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ ఇవన్నీ వర్బ్స్ చూసారా ఏటీఈ వచ్చింది వర్బ్ ఎఫ్ఐ వచ్చింది వర్బ్ ఐజడ్డి ఇది కూడా వర్బే సో ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ ప్రాఫిట్స్ హ్యాస్ బీన్ నెగేటెడ్ వర్బ్గా వాడటం లేదా సో నల్లిఫైడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే రైజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆ బిజినెస్ని రన్ చేయడం వల్ల ఓకే కాస్ట్లు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి సో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసింది మా ప్రాఫిట్స్ పెరగడం అన్నది దాన్ని నెగేట్ చేసింది టు కాస్ట్ సంథింగ్ టు హ్యావ్ నో ఎఫెక్ట్ సో ఎటువంటి చేంజ్ అనేది రాకుండా చేయడం ఓకే టు కాస్ట్ సంథింగ్ టు హ్యావ్ నో ఎఫెక్ట్ అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ పెరుగుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ జీరో అయిపోవడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగేట్ నెక్స్ట్ లెజిటిమసీ లెజిటిమేట్ అన్నది మనకి యాడ్జెక్టివ్గా చెప్పుకోవచ్చమ్మా లెజిటిమేట్ బిజినెస్ అంటాం లెజిటిమేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం సో ఇది యాడ్జెక్టివ్గా వాడతాం లెజిటిమసీ అనేది నావును ఇది పాజిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే పదాలు సో లాఫుల్ అనొచ్చు లిసిట్ అనొచ్చు లీగల్ అనొచ్చు ఇల్లిసిట్ లిసిట్ ఈ రెండు యాంటర్నిమ్స్ లీగల్ ఇల్లీగల్ లాఫుల్ అన్లాఫుల్ ద లాయర్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సీరియస్ డౌట్ అబౌట్ ద లెజిటిమసీ ఆఫ్ మిలిటరీ యాక్షన్ అది ఎంతవరకు న్యాయబద్ధం లీగాలిటీ అని చెప్తాం కదా సంథింగ్ బీయింగ్ లీగల్ ఇస్ కాల్డ్ లెజిటిమేట్ ఓకే దట్ ఈస్ లెజిటిమసీ న్యాయపరంగా ఎంతవరకు న్యాయం అంటాం కదా లెజిటిమేట్ సో డీటెయిన్ డీటెయిన్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ విచ్ మీన్స్ అరెస్ట్ అనొచ్చు న్యాబ్ అన్నా కన్ఫైన్ అన్నా అరెస్ట్ అన్నా సేమ్ సెవెరల్ ఆఫ్ ద ఇంజోర్డ్ వేర్ డీటెయిన్ ఓవర్ నైట్ ఇన్ హాస్పిటల్ అంటే వాళ్ళని ఎటు కదలనివ్వకుండా అక్కడే రెస్ట్రిక్ట్ చేసేయడం అరెస్ట్ చేసేయడం ఆపేయడం ఓకే ట
రేపు కొత్త విషయాలతో కొత్త వర్డ్స్తో రివిజన్ అన్నీ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా అయితే చేస్తున్నామో దీన్ని ఈ సిరీస్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి మీ ఫ్రెండ్స్కి వీలైనంత షేర్ చేయండి ఛానల్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి స్టే ట్యూన్ టు ఐఎస్ఈ ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ డైలీ అప్డేట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఎన్రిచింగ్ కంటెంట్ థ్యాంక్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ యువర్ కిరణ్ సర్ సై